ഉത്തര അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ബർമുഡ ത്രികോണം അഥവാ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ബർമുഡ പോർട്ടോറിക്കോ ഫ്ലോറിഡ മുനമ്പ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ കോണുകളാക്കിയുള്ള സാങ്കല്പിക ത്രികോണത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇപ്രകാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഇവിടെ പല കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും നിഗൂഢ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മിക്കവയും യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ നിഗൂഢത ഇനിയും വെളിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കപ്പലുകൾ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ വിമാനങ്ങൾ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട ബർമുഡ ട്രയാങ്കൾ എന്ന് ദുരൂഹമായ കടൽപ്പരപ്പിന് മുകളിൽ പറന്നതും ഒഴുകിയും സഞ്ചരിച്ചതും എല്ലാം ഇന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം പോലെ കാണാതായി ചുരുഴഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പോലെ ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ പ്രദേശം മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തിക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മേലെ ചോദിച്ചിഹ്നമുയർത്തുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാത്രികരുടെ പേടിസ്വപ്നമായി നിലകൊള്ളുന്ന നിഗൂഢതയുടെയും മരണത്തിൻ്റെയും അനന്തവിശാലമായ കടലാഴി ഡെവിൾസ് ട്രയാങ്കിൾ അറ്റ്ലാന്റിക് ഗോവാഡ് എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഈ അപകടകരമായ പ്രദേശം ഇന്നും വ്യോമ നാവിക പദങ്ങളിൽ വിലക്കപ്പെട്ട പാതയാണ് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ചതുരശ്ര മൈൽ വിസ്തീർത്തിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന സാങ്കല്പിക ത്രികോണാകൃതിയുള്ള ജലപ്പരപ്പാണ് ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ശാസ്ത്രലോകമോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടികളായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളോ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഈ മേഖലയിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട് വടക്കൻ അമേരിക്കയും ഫ്ലോറിഡ തീരത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ട് ഗ്യൂബ പ്യൂട്ടോറിക്കോ ബർമുഡ ദ്വീപുകൾ എന്നിവയുടെ മധ്യത്തിലായി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ പരന്തു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് അറിഞ്ഞതും അറിയാതെ പോയതുമായ നിരവധി കപ്പലുകൾ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയവയും അപകടങ്ങളുടെ യാതൊരു തുമ്പും അവശേഷിച്ചിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെയൊരു ഭീകര പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിവരം മാനവരാശിക്ക് ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് അമേരിക്കൻ തീരത്തിന് സമീപമുള്ള ബഹാമസ് ദ്വീപിലെത്തിയ ക്രിസ്റ്റഫസ് കൊളംബസിൻ്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആ പ്രദേശത്തുകൂടി പോയപ്പോൾ തീഗോളങ്ങൾ കടലിൽ വീഴുന്നത് കണ്ടുവെന്നും വടക്കു നോക്കി യന്ത്രത്തിൻ്റെ സൂചികൾ വിക്കറിയാതെ വട്ടം കറങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലോകങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതേസമയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ അമേരിക്കൻ നേവിയുടെ യു എസ് എസ് സൈക്ലോപ്സ് എന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അടി നീളമുള്ള ചരക്ക് കപ്പൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കാണാതായി കാണാതാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കപ്പലിൽ മുന്നൂറോളം ജീവനക്കാരും ഏതാണ്ട് പതിനായിരം ടൺ മാംഗനീസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും പിന്നീട് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഫ്ലൈറ്റ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വിമാനത്തിൻ്റെ തിരോധാനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും ദുരൂഹമായ സംഭവം ഇതിനെ തിരിഞ്ഞുപോയ അമേരിക്കയുടെ അഞ്ച് ബോംബർ വിമാനങ്ങൾ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ നിഗോഡതയെക്കുറിച്ച് ലോകമറിയുന്നത് വിമാനത്തെ അന്വേഷിച്ച അയച്ച വിമാനങ്ങളും കാണാതായി സംഭവത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേരും ആറ് വിമാനങ്ങളും പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ജീവനുകൾ ബർമുഡ ത്രികോണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിഗൂഢ കാരണത്താലല്ല കാണാതായതെങ്കിലും കടൽ യാത്ര സുഖകരമായ പ്രദേശമല്ല ഈ ഭാഗമെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ബർമുഡ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഭാഗം വ്യാപ്തി ഇവയൊന്നും കൃത്യമായി ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരം ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ബർമുഡ ഫ്ലോറിൻഡ പ്യൂട്ടോറിക്ക എന്നീ ദ്വീപുകൾക്കിടയിലെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ആർക്കും അറിയില്ല ബർമുഡയുടെ അഗാധയിൽ ആഴ്ന്നുപോയ കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും എത്രയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല പായ്ക്കപ്പലുകൾ മുതൽ അത്യാധുനിക യുദ്ധക്കപ്പലുകളും ആണവശക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലും ആധുനിക വിമാനങ്ങളും വരെ അവയിൽ പെടും കാരണം എന്തെന്ന് ആർക്കും വ്യക്തമല്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിജനത തടം കെട്ടിയ ഈ ജലഭാഗം വളരെ അപകടകാരിയാണ് എന്നത് ഇവയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ ഭാഗത്ത് അകപ്പെട്ടാൽ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രവും മറ്റു ഉപകരണങ്ങളും പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും തങ്ങൾ കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് 
ഇതേക്കുറിച്ച് പുറത്തു വന്ന വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ട് തന്നത് ബ്രൂസ് ജൂനിയർ എന്ന പൈലറ്റിൻ്റെതാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രൂസ് ജൂനിയറും പിതാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഡിസംബർ നാലിന് ആൻഡ്രോസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മിയാമി ലക്ഷ്യം വെച്ച് ബൊണാൻസിയ എ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന ചെറു വിമാനത്തിൽ പറന്നുയർന്നു സഞ്ചാരപഥം ബർമുഡ ത്രികോണത്തിനകത്ത് കൂടിയാണ് പറന്നുയർന്ന ഉടൻ തന്നെ സമുദ്രത്തിന് അഞ്ഞൂറ് അടി മാത്രം മുകളിലായി ഒരു മേഘസഞ്ചയം നിൽക്കുന്നത് ബ്രൂസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇത്രയും ഭൂമിയോട് ചേർന്ന ഒരു മേഘസഞ്ചയം ബ്രൂസ് ആദ്യമായി കാണുകയായിരുന്നു കെ ടി സി കാലാവസ്ഥ നല്ലതാണെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവരുടെ ചെറു വിമാനം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു പോകുന്നു ഉയരം കൂടുന്തോറും ആ മേഘസഞ്ചയം ഒരു വലിയ ക്യൂമിലസ് മേഘമായി മാറുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇടയ്ക്ക് അവർ ഈ മേഘത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോയെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി മുകളിൽ വെച്ച് അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു തെളിഞ്ഞ ആകാശം അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു പെട്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മാറി മറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബ്രൂസും മറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ പരമാവധി സുരക്ഷിത വേഗമായ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മൈലിൽ പറക്കുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ കറുത്തെറിഞ്ഞ മറ്റൊരു ബൃഹത് മേഘ സഞ്ചയം കാണപ്പെട്ടു അകത്തേക്ക് പോകുന്തോറും ഇരുട്ട് കൂടി വരികയും അതിനകത്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിന്നലിൻ്റെ വെളിച്ചം കൂടിയും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപകടം വണത്ത ബ്രൂസ് വിമാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിത്തിരിച്ചു അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു പുറത്തു കടന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആദ്യം കണ്ട മേഘസഞ്ചയവും ഇതും ഒരു മോതിര രൂപത്തിലുള്ള ഒറ്റ മേഘക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ രണ്ട് അതിരുകളായിരുന്നു അവരുടെ വിമാനം ആ മോതിര വളയത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പേടിച്ചു പോയ ബ്രൂസ് ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ ആ മേഘമോതിരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ടണൽ മാതൃകയിൽ ചെറിയൊരു തുള അതിലൂടെ പുറത്തുള്ള തെളിഞ്ഞ ആകാശം കാണാനാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പം അതിവേഗം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അവർ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി ആ മേഘ ടണലിനുള്ളിലേക്ക് വിമാനം പ്രായിച്ചു ടണലിനുള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ഗതിവേഗം അതിഭയങ്കരമായി കൂടുന്നത് ബ്രൂസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒപ്പം ടണലിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി ഭാരമില്ലായ്മയും ബ്രൂസിന് അനുഭവപ്പെട്ടു ഏകദേശം ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം എടുത്തറിയപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള വേഗത്തിൽ അവർ മോതിര രൂപത്തിലുള്ള ബൃഹത് മേഘവാളിയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്നു പുറത്തു കടന്ന ഉടനെ തന്നെ വിമാനത്തിലെ എല്ലാ കാന്തിക വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളും തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങി കോംബസ് വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമയം വെച്ച് സഞ്ചാരപഥത്തിനിടയിൽ നിന്നുള്ള ബിമിനി ദ്വീപുകൾക്ക് മുകളിലെത്തി എന്ന വിചാരത്തിൽ ബ്യൂസ് മിയാമി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്തി എന്നാൽ ബ്യൂസിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം വന്നു അവർ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലൂടെയാണ് പറക്കുന്നതെന്ന് പുറപ്പെട്ട് വെറും മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ ചെറിയ വിമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മൈൽ അപ്പുറത്തുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ചുറ്റിയുള്ള സഞ്ചാരപഥത്തിലൂടെ പോയതിനാൽ ഉദ്ദേശം മുന്നൂറ് മൈലിൽ കൂടുതൽ ദൂരം വിമാനം മുക്കാൽ മണിക്കൂറിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മൈൽ മാത്രമുള്ള ചെറു വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങി ഇന്ധനം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മിയാമിയിൽ വിമാനം എത്താൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ഇന്ധനം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തുന്ന ആളില്ലാത്ത പ്രേതക്കപ്പലുകളാണ് പല നാവികരും ഇത്തരം കപ്പലുകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യവാസമില്ലാതെ യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉരൾച്ചയില്ലാതെ രാത്രിയും പകലും ഇവയിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കും കടലിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഇത്തരം കപ്പലുകൾ കടൽ യാത്രക്കാർക്ക് പേടി സ്വപ്നമാണ് ഇവയെ മഞ്ഞയെ വെളിച്ചത്തിൽ മറ്റു കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഭീമാകാരങ്ങളായ രാക്ഷസ രൂപങ്ങളായി തോന്നും പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അവ ബോട്ടുകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയ പ്രേത കപ്പലാണ് ലാ ദഹാമ ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മേരി സെലക്സി എന്നൊരു കപ്പലിനെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ കൊനമാറ എന്ന കപ്പലിനെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കണ്ടെത്തിയ അഞ്ച് പായമരങ്ങളുള്ള കരോൾ ഡിയറിംഗ് എന്ന കപ്പലിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ മനുഷ്യർ ആരുമില്ലാതെ ശൂന്യവും നിശബ്ദവുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉൾവശം മുഴുവൻ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി മാത്രം കലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണമേശയിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പാത്രങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന
കാന്തിക ശക്തി കൊണ്ട് കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു കൂടാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറക്കുന്ന വൻതോതിലുള്ള മീതേൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് പാതക സാന്നിധ്യമാണ് നിഗൂഢതയുടെ മറ്റൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത് വാതകങ്ങളുടെ സമുദ്രോപരിതലത്തിനോട് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനം കാരണം കപ്പലിന് ചുറ്റും വെള്ളം വൻതോതിൽ പതഞ്ഞുയർന്നാൽ കപ്പൽ അതിവേഗം ഊങ്ങുമെന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിന് കേടു വരുത്താനും മീഥൈൻ വാതകത്തിൽ ചില അവസ്ഥകളിൽ സാധിക്കും വൻതോതിലുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗതവും ശക്തമായ ഗൾഫ് സ്ട്രീം എന്ന അടിയൊഴുക്കും അടിക്കടി പ്രതികൂലമാകുന്ന കാലാവസ്ഥയും ചേരുമ്പോൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു തുമ്പു ശേഷിക്കാതെ കപ്പലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും യാതിക്കുന്നതിലുണ്ട് കാലത്തിൻ്റെയും കലണ്ടറുകളുടെയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ സംഭവങ്ങളുടെ ദുരൂഹതയും നിഗൂഢതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണങ്ങൾ അർത്ഥമുറിച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടും ഒന്നിലും ഒതുങ്ങാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തെ നോക്കി കണ്ണെടുക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കെന്നത്ത് അർണോൾഡ് എന്ന പൈലറ്റ് ഇവിടെ പറക്കും തളികകളെ കണ്ടു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏലിയൻ ഗേറ്റ് വേ ആണെന്ന് പാതകത്തിന് ബലമേകുന്നു ബർമുഡ ട്രയാങ്കിളിന് സമീപത്തായി കണ്ടെത്തിയ പൂജ്യം കിഴവീടാണ് പുതിയ വിസ്മയം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം മീറ്റർ താഴെ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളവും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള പിരമിഡാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് പിരമിഡിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ പറ്റി തർക്കങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈയിടെ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് പിരമിഡുകളാണ് ഏറെ കൗതുകരം ഇവയ്ക്ക് ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ട് രണ്ട് പിരമിഡുകളുടെയും മുകളിലായി വലിയ ദാരങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പിരമിഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സമുദ്രജലം അതിശക്തമായി ഒഴുകുന്നതായി സമുദ്രത്തിൽ നുരയും പതയും രൂപം കൊള്ളുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പിരിമുടുകൾ തന്നെയാണ് ബെർമുഡയ്ക്കും ഫ്ലോറിഡയ്ക്കും പ്യൂട്രയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമുദ്രഭാഗത്തും കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ കുഴപ്പുന്നത് ആണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്ക് കോസ്മിക് രശ്മികളെ ആകരണം ചെയ്യുവാനും സമീപഭാഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനും കഴിയും ഇത് തന്നെയാണ് വർഷങ്ങളായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ബെർമുഡ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആകർഷ രഹസ്യം എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സംശയിക്കുന്നു